வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தது கொடிய கொரோனா வைரஸ் சீனாவிலிருந்து கேரளா வந்த மாணவருக்கு வைரஸ் தாக்கிய சம்பவம் தெரிய வந்துள்ளது கொரோனா வைரசின் தாக்கத்தால் சீனா உருக்குலைந்து வரும் நிலையில் அதை கட்டுப்படுத்த அங்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் சீனாவிலிருந்து கேரளா திரும்பிய மாணவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சீனாவில் தற்போது புதியதாக கொரோனா வைரஸ் எனப்படும் புதிய வகை வைரஸ் காய்ச்சல் பரவி வருகிறது இந்த காய்ச்சல் முதலில் அந்நாட்டில் உள்ள உகான் நகரில் கடந்த டிசம்பர் மாத இறுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தற்போது சீன நாட்டின் தலைநகரான பெய்ஜிங் மற்றும் சாங்காய் போன்ற நகரங்களிலும் பரவி பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது இந்த வைரஸ் மற்ற நாடுகளில் பரவி விடாமல் இருக்க அனைத்து நாடுகளிலும் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையங்களில் சீனாவில் இருந்து வரும் பயணிகளிடம் இந்த கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சல் தாக்கி உள்ளதாக என பரிசோதனை செய்த பின்னரே தங்கள் நாடுகளில் அனுமதிக்கின்றனர் இதன் விளைவாக இந்தியாவில் பல்வேறு முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன வெளிநாடுகளில் இந்தியா வரும் பயணிகள் இந்திய விமான நிலையங்களில் கடுமையான மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னரே இந்தியாவிற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இந்த நிலையில் சீனாவிலிருந்து கேரள மாநிலத்துக்கு திரும்பிய மாணவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் சீனாவில் இருந்து கேரள திரும்பிய மாணவர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது சீனாவில் உள்ள உகான் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து வந்த மாணவருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாணவரின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும் தொடர் கண்காணிப்பில் அவர் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சரி நம்மை கொரோனா வைரசில் இருந்து எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது முதலில் யாரும் அச்சம் கொள்ளாமல் இருங்கள் வதந்திகளை நீங்கள் நம்பவே வேண்டாம் இருமல் தும்மல் சளி வறண்ட தொண்டை காய்ச்சல் போன்றவை தொடர்ந்தால் மருத்துவரை சந்தியுங்கள் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பவர்கள் முக்கியமாக குழந்தைகள் முதியவர்கள் கவனத்துடன் இருப்பது மிகவும் நல்லது கொரோனா வைரஸ் எப்படி பரவுகிறது எல்லா வைரஸ்களை போலவும் கொரோனா வைரசும் ஒருவரிடமிருந்து இருமல் தும்மல் வழியை மட்டுமே பரவுகிறது மேலும் அது பாதிக்காமல் நாம் எப்படி பாதுகாப்பாக இருப்பது கூட்டமான இடங்களுக்கு செல்வதை நீங்கள் தவிர்க்கலாம் இரண்டு வாரங்களுக்கு மேல் இருமல் சளி போன்றவை தொடர்ந்தால் மருத்துவரை கண்டிப்பாக நீங்கள் சென்று அவரிடம் உடல் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் எப்போதும் கைகளை நன்றாக கழுவவும் குறிப்பாக குழந்தைகளின் கைகளை பெற்றோர்கள் மிக சுத்தமாக கழுவி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் மேலும் மூக்கிற்கு மாஸ்க் போட்டுக்கொண்டு வெளியே செல்வது நல்லது இருமல் அல்லது தும்மல் வந்தால் மூக்கையும் வாயையும் மூடிக்கொண்டு செயல்பட்டால் அருகில் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு பரவாமல் தவிர்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவல்கள் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பயிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும்